不怕你们弄上何西道的御史今日进京，你拿着我的信，继续管街道，安顿好住处。具体的事情，他们看了信就会知道。还有，告诉他们，明日我当面与他们详谈。是，大人。啊、大人，啊、大人，他跑了。什么事情？夫人，夫人和欧阳小姐落水了。老夫人已经过去了，快去看看吧。小姐，小姐，小姐，你醒醒啊，小姐，你别吓我。小姐，你终于醒了。小姐，啊，这是哪里？我不是在参加美食大礼的庆功宴吗？恭喜小姐，这次得奖金了。嗯，点滴滴。对了，这次的奖金打算怎么花呢？嗯，这次的奖金打算……啊，我的奖金呢？啊，小姐，你怎么了？你谁啊？我我是一只不是你的丫鬟丹珠啊，丹珠啊，不认识。走过梅府，我也做他梅府中州嘞。我够了吧你？你可受祸害人家，这不马上撤回了吗？你讨好杜叔，靠个功名就行了。你靠他？他事都会料的话，还至于二十几岁了还用说好钱吗？好人娘，我咋就用说好钱了呢？哎，我钱袋子里的钱呢？是不是你拿走了？你有我没拿，我呢？我听人说有人在办考题，你给楼上看看去。弄啥嘞？哪能有钱办考题呀、啊？而且被抓到罪名可不小呢。我是个小混混吧？夫人啊！我刚才说过，如果欧阳宇死，你也活不长。狗男人，狂是狂，就算救姑奶奶，我也能跑。
别想跑。他不会能听到我在想什么吧？为何还不动手？动，马马上就动！我这不是得酝酿吗？你再怎么喜欢看，也得稍微闭着点吧。哼，这女人是装的吧？哪像快死的样子？果然小三都是戏精！我不信你不会游泳，还敢往水里大难不死，必有下回。大人，我没事了，你千万不要怪姐姐，都是我自己太不小心了。哎呦呦呦，好大一朵白莲花呀！行了，人我救活了，我还有事告辞。他怎么了？感觉病了有点。嗯，我这从这里传过来，那应该也可以从这里传过去。再说，嗯，再说，再说。不行了，我不会游泳。我的天，我还这么年轻，这么貌美，还有那么多的帅哥没有见过。小姐，你可千万不要想不开啊！啊！你没枪是对的。沈将军一家都十分宠爱沈之欢，是不是真的？沈小姐，你的问题好奇怪啊！哎，你就说是不是吧？啊，当然是真的。老爷夫人可是把小姐您的都叫上门主宠着的，少爷都见不得您受了一点委屈。还真跟传记里写的一样。那沈家是不是有很多钱？我也不知道沈家有多少钱，不过老爷是正官大将军，备受皇上器重，应该是有钱吧。诸位将军，年轻啊，朕记得三年前你一举高中，短短几年变成了朕所倚重的首辅。我想本次诸位由你负责，朝野上下也定能信服。微臣遵旨。另外，朕看了各地御史的奏表，往年春闱都有徇私舞弊的人，因此借本次春闱好好查上一查。如有徇私舞弊者，不论是否是朝中权贵，皆要秉公处理，宁往勿纵。是。小姐，我服侍您这么久，竟不知您的厨艺如此之好，真是堵上你的嘴。小姐，您都在这琢磨半天了，你到底是想写什么？哼、嗯，合离书。合离书。姐姐既然想好和离了，那就趁早跟大人提了吧。毕竟谁都知道，当初要不是姐姐死缠烂打，再加上沈将军在皇上面前痛哭流涕，皇上也不会赐婚，大人更不会娶你回家。你不过就是个怨气，慌什么？满身的风尘了，大人才不会喜欢你呢。你这里还轮不到你撒野。还有，我是当朝大将军的嫡女，家中只有兄弟，并无什么妹妹。你这么姐姐姐姐的叫着，不仅刺耳，还有攀权富贵之嫌。今天怎么这么热闹啊？你这是干什么？我们可是什么都没做。夫人，鱼儿卑贱，不该与夫人姐妹相称。鱼儿只是来感谢夫人的救命之恩，还请夫人千万不要和鱼儿置气。这么会演戏，金像奖都不够给你颁。自古有恩就得报啊！快好了，你这个小贱人一个，心心念念，竟然还敢跟本夫人抢男人！你话都这么凶啊，他怎么一点反应都没有？果然搞男人是别不行。我是真心实意来感激夫人的，夫人这么做，难免会伤了大人的名声。就是啊，相公，你看我这嫉妒心多明显啊！你要不要给休了？或者我把你给休了？要不然哪个多嘴的把相公你宠妾灭妻的事情捅出去？我纵使你是高高在上的首府大人，也经不住这么多人的指责呀。早就听说了，沈家早早给我备下了一个花名册，上面足足有一百零八位美男。蠢蠢，既然想对准就准别的，一百零八个，这脖子上到底下了几颗脑袋？大人，就是啊，相公，你帮帮他吧。你看他多可怜呀，不是不喜欢原主吗？爆发吧，生气吧，合离吧。<笑>
我们可是皇上赐的婚，休了你便是欺君。放心，我会好好对你。我还以为你身手敏捷，不会躲开的。我也没想到夫人腿上功夫这么干脆。哎呦，那大人好好休息吧。大人不应该叫相公吗？你没什么事的话，就好生休息着。我就先告辞了，我还挺忙的。等等，这段时间是我公务繁忙，忍不住。今晚我与夫人便把洞房花烛送上。洞房？不不不不不不，我们可以做礼盒大礼。我听说。你兄长也参加了今年的春游，但据我所知，这段时间你父亲可没少带着他往礼部侍郎周大人家里跑。要不要我好好尝一尝？如果我没记错，今年的春游舞弊案一早被人揭发，皇上因此震怒，严惩了很多人。若沈家也被牵扯其中，相公，我们不是一家人吗？一家人不就是应该相亲相爱吗？不是灵魂伴侣吗？怎么又一家人了？那。是不是该好好准备一下今晚的洞房花烛啊？小姐，车好，你终于可以和大人一起圆房了。我来帮你收拾，是搬去大人房间吗？好什么好呀？快去看看还有什么值钱的东西。这可是小姐一直以来的心愿呢，奴婢真为小姐高兴。怎么可高兴了呀？你赶紧去准备准备。是准备洗澡水吗？我现在就去。哎，你现在准备什么呀？我是不可能跟他圆房的。啊？你本就是我大贵的夫人，与他圆房合情合理，怎么你还不愿意呢？大哥，那他应该就是徐元清自小养在身边的妹妹徐梦春吧？徐三路里说两人并无血缘关系，长相貌美，但是脾气不坏。如果我帮他找到婆家，那谢礼应该不少吧？是在想什么呢？徐志焕，虽然你的确不怎么样，但是你觊觎我大哥为妻了，至少比大隋朝那些。那些姑娘幸福很多吧？是是是是，你大哥人中龙凤、嗯，我嫁给他简直是不知道修了多少遍的福气。但是吧，但是什么？嗯，丹珠，你先出去候着。你可知为何我与你大哥成婚半年了，他却从未与我同房？那可不是，我大哥对你还有你这份身体都提不起兴趣吗？哎，孟春妹妹，哎，解释吧。我确实有点难以启齿，至少他不好看，又不是你的错，你这是难以启齿的。哎呀，这兄弟真是，是你大哥，是他，他肾不好啊。哎，礼部侍郎周佩平已经私自把这位尸体泄露出去了，不过那些学生买的题，他又会偷了多少？查起来需要些时间。这些祸国殃民，继续追查下去。是。沈之欢想救沈家，或许可以。大哥，这是我亲自为你熬制的药，现在喝刚好。我又没病，喝什么汤药？大哥，虽然咱们不是亲兄妹，但是这么多年了，我一直把你当做我唯一的亲人。其实吧，有些事儿你可以不用瞒着我的。孟春，你究竟在说什么？端着你的汤药，赶紧出去。大哥。会些新衣吗？你也应该为你的子孙后代着想吧。我就是，我就是肾不好。大夫说了，只要你好好喝药，一定可以治好的。这话谁说的？我只给你一次机会。是，沈直欢。终于喝到奶茶了。沈志焕，啊，流氓！薛薛晴，你干嘛？我我警告你啊，你别反抗，不然我不会放过你的。
，他到底是谁？小姐，小姐，大哥，有什么事好好说嘛。小姐，大哥，你开门呐！如果我现在出去，岂不是坐实了我肾虚的状态？啊啊啊！放我下来，小姐，开门啊，小姐，放我下来。继续叫，他们什么时候离开，你什么时候听？我又不是狗，好端端的，我为什么要听？如果你不叫，我不介意委屈自己，让你。前段时间，我偶然发现，岳丈总是带着兄长往礼部侍郎周大人家里跑，因这是娘家人的关系，我特意留意了一番，竟然发现了一些好玩的事情。内部靠谱的父子俩不会真的被这狗男人抓到什么把柄吧？跟我合作，我帮你沈家满门无恙，如何？这就是你对合作者的态度啊！我可高攀不起。狗男人，冲锋陷阵的事都丢给沈家了，你躲在后面做生意夫之，我不会让你得逞。明天我无论如何都会劝说沈家父子放弃冲锋。原来你打的是这个主意，夫人，时间不早了，该歇歇了。明日还要回沈家。哎哎哎！怎么，夫人舍不得我？哎，给我松绑！我看夫人平时行为举止怪异。你不像是躺着睡觉的人，放心，我会吩咐下人，让他们不要来打扰。老子听着啊，今儿个俺闺女回来探亲，给你们一个时辰的时间，把所有的家具都换成新的。还有啊，那个那个香炉垫上，嗯、呃，那个镊子铲铲铲了，换成东海珍珠串挂上。嗯、呃，还有啊，俺闺女最喜欢吃的金莲火腿，还有那凤梨酥，有多少准备多少啊！还愣着干什么？赶紧干活去！一点力气都没有。
。小姐，大人给您备好了回沈家的马车，您还回去吗？现在什么时辰了、啊？刚过午时啊。那上过吗？大人一早就出门了。嗯。夫人，成样，这么多人，你给俺留点面子行不？当初我就偷偷把二嫁给那个什么首府，你现在上赶着皇室自婚，人家给过你好脸没有？自从花儿成婚后，我这个当娘的见她的日子，一个手指头都数得过来。我不还，这次花儿回来。
这件事情是相公做的吧？夫人是指？偷玉佩，伪造绑架信，又是哥哥爹爹来帮你搜集证据。没想到我在夫人心中的形象，竟是如此啊！哼，狗男，不然你以为呢？夫人果然聪慧，不过我做这一切都是为夫人着想。这个又是什么鬼话？为什么？夫人，你想，倘若由你开口劝他们搜集证据，他们非但会身陷危险，事情还会闹大。如果他们因此而陷入危险，夫人恐怕是追悔莫及了。你会这么好心？既然沈家人已经淌了浑水，想完全脱身已是不可能了。不如暂且相信他，顺便拿回被敲诈的钱。那可是一千五两黄金啊！绝不能便宜这狗男人。<咳>我自然是相信相公的。嗯。只是之前数我的那些钱，就是沈家的全部积蓄了。相公，您贵为当朝首辅，又一经机遇，这点小钱肯定不会看在眼里的。所以，相公，你何时能把那些钱还给我呀？以前怎么没有发现，夫人竟这般爱财？哎，人不爱财，天理难容啊！合离后，我还得靠着这些钱逍遥快活呢。<笑>蠢女人，竟然还想骗我！要不这样，相公，我去给你做些好吃的，你要是吃开心了，就把那些钱还给我。好，就这么定了。卡位一下，哟，这还是我那个视之不沾要车水的妹妹吗？要不是秦爷素姐，还以为是那个明初你的什么妹妹的样子。老子的闺女，老爹还是长大了。闺女长大是好事，瞎矫情什么？老子心疼不行吗？快吃吧，快吃吧。来来来来，相公，吃这块鸡肉，这个鸡肉老嫩了，尝尝味，吃一块。这个跟其他的味道一定不一样。我不习惯吃别人家的菜。我是你的夫人呀！对对对，快吃。嗯，好吃。快吃快吃快吃快吃快吃快吃快吃快吃快吃快吃快吃快吃快吃快吃快吃快吃快吃快吃快吃快吃快夫人放心，那一千两黄金，不管是在徐家还是在沈家，都是夫人的。这这这这这这这，狗男人就是不要我钱，离必须离。不是说刘花这么一段时间的吗？怎么才短短半日就被带走了？也许这都亲自上门接人来了，能不放任吗？这。那个说的是那个大小姐，你这个臭小子，你你要是争点气，老子治一趟这趟浑水吧！你你又打我脸，我打你怎么了？我还戳你了，戳你，戳你，别打我！只有我们两个人吧！啊！你打吧，你打吧，快走回吧！救命！救命！叶晨，这腰、这腿，还有这超凡粗俗的气质，我可……看够了！行行行。一切无福，只会误导弄强。要想光耀门楣，只有靠这个。<笑>嗯、一千两，这下整得腿快了吧？嗯、不是光耀门楣吗？<笑>那是自然，那是自然。快快快快快，请朱大人喝酒。来<笑>来来来来，这剑可以当妹子报销吧？去去去去。
心允许的。我，夏总，你就这两天好吧，毕竟你可是个洁癖狂吗？那要不这样，你在这里住，那我出去住。皇上，等知要春回案的结果，具体的人员名单我也没有想清楚。夫人那么聪慧，或许可以帮我想想。沈家威胁我，睡了吗？嗯，嗯，软软的，还挺有弹性的。这么好的面皮，要是能剥下来，绑个团扇花布什么的，一定最稀罕。春闱舞弊案的人员名单，以及一些御史言官对礼部侍郎周大人徇私枉法的指控。
，你怎么不下来？我不下来啊！不下来，站住！加油，站住！加油，站住！来人，你快救救小姐吧！堂堂皇宫重地，这是在闹什么？规矩呢？徐大人，你来的正好。今日你夫人把我打成这样，你一定不能轻饶了她。快下来吧！刚才踩着这些混蛋爬上来的时候，也没觉得宫廷那么高啊。现在知道怕了，刚才怎么不知道危险呢？你别再这说风凉话了。三叔，快帮我把梯子拿过来！哦，你还打算在上面待多久？当猴子呢？跳吧，我在下面守着。谢谢。啊，为什么打架？他说你嫌弃我，还在外面养了小三，还给我打了弹珠，我这才气不过，才打他的。你看弹珠这个脸都是给他打的，怎么了？难道我说的不是事实吗？你就这样对收服大人和沈将军两个靠山肆无忌惮欺负人？放肆！竟敢在背后非议朝廷命官，不想要命的事吗？你你竟然信他？不信自家夫人，难道信他一个外人吗？闺女啊，你这次下注就是太轻了。哎呀，爹，不愧是我山大的妹妹，有文雅，打架没输过。哎呀，我的好女婿，这次多亏了你呀、啊！我俩不仅没有受到牵连，而且连皇上、特别还真儿到那个皇家书院学习，这都是你的功劳啊！爹，你别忘了，你可是被他骗了一千多两黄金的。哎呀，这是不说了，不说了，不说了，走走走走走走，回家去了。周围的事情已经解决了，你今晚应该会搬回自己房间吧？你干嘛？周嗯，不想留疤的话，我留。还以为你多厉害，还不是让自己受伤。我都把他打成那样了，我还不厉害啊？好歹也是我徐远亲妹，再遇到事，若不能保证自己不受伤，便退一步回来找我。这是在关心我吗？嗯，不会的，他一定是怕我丢了他堂堂首府面子。不是好歹。我，我这个美食博主，自从来到这个鬼地方，就没有好好善待过我的胃。好像是因为这对他的牛肉面。正好我有问，夫人，你会做饭给我吃吗？姐，这是什么呀？看上去好好吃的样子啊！哎呦，你还真是个吃货啊！<笑>你们真在这？你们有事儿啊？这么久都没见过你来请我啊！老身便过来看看，你是不是不把我这老夫人放在眼里？你呢？你上次的巴掌还没挨过、啊？你放肆！他毕竟是我身边带来的人，拉狗还得看主人呢。<笑>他的意思是，你是他的狗。没有见面的东西，真当我活变的手机是白练的吗？你怎么对老夫人这么无礼？你们在干什么呀？燕青，欧阳宇，不是让你不要出来了吗？我实在惦记大人和夫人。燕青，你是当朝首辅，这不是繁忙，叫佳慧这种小事，我能管则管。母亲大人，你若实在闲得无聊，我可以置办一些田地，供你们老锻炼。玉儿，我们走。饭做好了吗？哎呀，他们要是再多闹一会儿，面都要吐了。哎，这不是你的，小姐，这不都一样的吗？哎，是你的。哎，小姐，为什么我们都没有鸡蛋？
，我害怕到时候他说他饭都吃不饱，砸了我的招牌。好久不见了，徐大人，徐大人，你替我向皇上求求情啊！那就要看周大人愿不愿意说实情了。你什么意思啊？我该说的都说了呀。区区一个吕布侍郎，居然敢连续多年控制朝廷科举，在各地安排自己的党羽为官。我已经掌握了确切的证据，经你所安排的官员已经控制我大隋三省的兵马。这可不仅是贪赃枉法，这是谋逆，周大人。这可是朱九族的大罪！大人，放着我！我说，我说有意思，真有意思。你觉得呢？殿下，您为何？为何当街刺杀当朝首辅是吗？春闱案，周开平已经认罪伏法了。他徐彦卿还是不肯罢休，还查到本王子的头上，我怎么能不给他点教训？欧阳宇，你别忘了，当初把你安排到徐彦卿身边，是为了让你帮本皇子拉拢徐彦卿，让他为我所用。你不会真的喜欢上他了吧？我我知道，徐彦卿是个可以高攀的之人，但你别忘，君臣有别。他徐彦卿势力再大，也不过是个想杀便杀的臣子，懂吗？哈<笑>怎么样？他不会死吧？剑虽然没有刺中大人的要害，但是伤口发黑，应该是被涂了剧毒。我现在也没有完全的把握。求求你了，大夫，一定要救活他！啊，你承父母心，我自当是全力施救。
大夫。啊，该做的在下都已经做了，接下来就看大人能否熬过这三天的凶险期了。麻烦大夫了。哎，告辞。大人这次拼了命的救你，你还要跟大人和离吗？我到徐府这么久，还是第一次见大人如此在乎一个人呢。丹珠，你到底想说些什么呀？小姐，你说大人是不是喜欢上你了？不可能，不可能吧？雪清。狐狸的尾巴，总算露出了。内殿的刺客全部落网，难度在狱中自行判断。好很多。我没打扰到你们吧？属下先告辞。<笑>我给你做了排骨汤跟南瓜粥，你想吃哪个？不是为什么，我就喝什么。谁说要非礼了？你接着说。干什么？谁谁开了呀？哎，好歹是首府夫人，怎么能没有一件像样的首饰呢？这簪子很贵吧？应该可以卖不少钱。好好带着，不许卖了。这家伙是有毒性术吗？主子，不好了，我就被抓走了，只能就是这个。他还是对花儿动手了。小心！大夫说你的伤不能乱动，伤口一旦裂开，很难愈合。别废话，花儿被绑哪儿去了？玲珑阁三皇子的酒吧。把我绑过来的，你是叶千瑞。花<笑>儿妹妹不愧是将门虎女啊！整个京城，除了我父皇敢用直呼我的名讳，你是第一个。不过我喜欢花儿妹妹这么狡猾，显得矜持嘛。年纪轻轻就如此幼嫩，你怕是古今中外第一人了。<笑>你找我干嘛？啊，那自然是有事要求妹妹帮忙了。<笑>没用的东西。这首府来得挺快啊！这是周大人与三皇子就春文案往来的信件，这是从周大人家里搜出的收受贿赂的信件，里面详细记载了三皇子从中获得了多少。徐首府准备的挺充分的，哪里怎么样？叶千瑞，你不要乱来！好啊，只要你现在过来跪在我的脚边，发誓永远臣服于我，我便放了。
王子叶青瑞和徐叶青即刻入宫觐见，不得拖延。二位大人，跟我走吧。小姐，丹珠，你来正好，帮我尝尝这个味道，现在怎么样？嗯，好喝。宫进宫也有一段时间了，你去看看他怎么样了。是，小姐。嗯。啊，对不起，对不起，都怪我平时吃的太多了。没关系，是我公主练的包浆。自己喜欢吃什么口味啊？小的时候，徐师不给我留饭，为了果腹，只能捡山上的野果吃。时间久了，野果的味道便刻在了心里。也许他性格孤僻，是因为这个原因。什么？看在你又救我一次的份上，你等我一下。
，怕你去找花瓶色山的孙李男子。他不会是在跟我表白吧？是，是，是什么？我总感觉你总是知道我心里在想些什么。关儿，我只求你能够留在我身边。这就是表白吧。不管你以后是忠臣还是奸臣，哼，你就是我沈昭华以后的男朋友了。干杯！小姐，这些都是你做的，是我跟夏红一起做的。那我给你好好尝一尝了。嗯，快吃。嗯，这个好吃。尝这个，这个也好吃。今天早上，我发现了一个东西，我都被大家忽略了。合、哎、理书。以后不许再提合理。嗯，既然在这里我已经找到了爱情，我就为了他留在这里吧。